A gente segue em frente aqui pelo seguinte, vamos falar de juízes aí que estão tendo aí salários de, de marajá, pelo visto, e estão tendo reajustes, principalmente no auxílio moradia. Como se o judiciário mais caro do mundo, né, meu caro Mano Ferreira, estivesse tá, é precisando ainda mais de uma BNS desse, desse montante. Inclusive, o custo disso vai ser de algo em torno de 241 milhões de reais aos cofres públicos. E tenta explicar pra gente aqui por que tanto dinheiro... E eu sei que... E já se antecipa aqui que o PP vai dizer que não, isso aí é conversa de barão de bucho cheio. <risos> é isso. isso aí é o liberalismo com os seus punhos de renda. E, e já sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que essas pautas se comunicam. Porque eu acho que há uma glorificação, a glamorização da imoralidade nesse tipo de notícia. Quando a gente vê juízes que ganham muito mais do que a população que paga essa conta se autoconcedendo auxílio-moradia para uma população que, muitas vezes, não tem sequer casa própria, não tem sequer é, condições de pagar o seu próprio aluguel, está pagando auxílio-moradia de alguém que já ganha, em média, 69 mil reais, que é a remuneração média real, contando os penduricalhos dos juízes brasileiros, segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E aí, por quê? ele se muda porque faz algum tipo de é, acúmulo, às vezes, de uma comarca com a da cidade vizinha, e ele ganha mais auxílio-moradia, porque, coitado, pobre coitado, com 69 mil reais de salário médio, não dá para pagar um aluguel, não dá para pagar uma residência, precisa de auxílio-moradia. É assim que funciona a lógica, e isso no Brasil é quase um objeto de desejo. Quantas pessoas desejam fazer claro. um concurso para ter todas essas benesses e imoralidades que são pagas pelo contribuinte? Ora, outra característica lamentável e permanente de muitos setores do nosso Brasil, né, Mota, é que amamos muitas vezes a lei do menor esforço enquanto a gente segue pagando em, é, taxas né, de, de impostos ali de primeiro mundo. E acaba tendo esse retorno dos nossos representantes que deveriam estar entregando, mas só querem... Só, olha para o próprio umbigo, né? Que, que nem os gorilas, só coçam para dentro. O que, que você acha? É, Marinho, o, o nosso judiciário tem um dos maiores custos é, do mundo quando medido em percentual do PIB. Mas eu não acho que isso é o principal problema. O principal problema é a morosidade dos processos judiciais. Qualquer um que já dependeu da justiça para alguma coisa sabe disso. Um processo simples, uma questão qualquer, pode levar anos ou décadas para ser resolvida. Tá? É, no sistema de justiça criminal, então, a regra é a impunidade. A gente vê pessoas que cometem crimes bárbaros ficando efetivamente presas nove anos, dez anos. Essa é a regra. Enquanto no resto do mundo seria prisão perpétua ou pena de morte. Agora, o maior problema do Brasil hoje é o ativismo judicial, não é o custo do judiciário, isso era. É, são os magistrados que tomam decisões que extrapolam os seus poderes. Isso tem acontecido com frequência assustadora, inclusive em decisões que, segundo a opinião de grandes juristas, violam a Constituição e o devido processo legal. Bota, mas na minha visão, todos esses problemas têm uma origem comum, que é essa cultura de que a autoridade vale mais do que a lei. Ou seja, a figura pessoal que ocupa um determinado cargo é dono daquele cargo. E aí não há a lei que o submeta. Então ele pode aumentar o próprio salário, ele pode ignorar a lei, ele pode ignorar a jurisprudência, ele pode tratar como se o Estado fosse o quintal da própria casa. Eu acho que esse é o grande problema que está na origem de vários fenômenos que geram essas distorções no nosso país. PP, é, no meio desse... Pode, pode falar, Mota, por favor. Não, eu só queria rapidinho dizer claro. que eu concordo com o Mano e a prova disso está na linguagem, Mano. Nos Estados Unidos... Quando você assume um cargo né, público, você faz o juramento. Né? A expressão em inglês é to be sworn in. Ou qual é a expressão no Brasil? Você toma posse do cargo. O cargo é seu, meu amigo. Muito bem colocado. É, be boa, 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 belo paralelo, como sempre. Agora, Pepe, essa história toda aqui, eu acabei lembrando de um trecho de uma das músicas do, dos engenheiros do Havaí. Que eles falam em algum momento, né? Todos iguais, todos iguais, mas uns mais iguais que outros. Você concorda com isso? Marinho, primeiro que o populismo do, do Mano me deixa estarrecido sempre. Né? Você querer comparar qualquer tipo de posição no Brasil 
com a média da população brasileira, é claro que o brasileiro médio ganha muito mal. Ainda mais no Brasil, que 40% da população, né, mais de 80 milhões de brasileiros, estão na pobreza. Né? Então, você querer fazer analogia, dizendo que é um escárnio, né, o juiz ganhar muito mais do que a média dos brasileiros, é óbvio que vai ganhar muito mais do que a média dos brasileiros. O problema que eu defendo é como eu faço para aumentar a média do brasileiro, criando políticas públicas de qualidade, né? renovando a política industrial do Brasil, que está falida. Aí tem um ponto interessante que eu ia colocar aqui, Marinho. Claro que é imoral né? o judiciário é, ter os super salários, né? juízes ganhando 500 mil reais, 300 mil reais é, por mês. Mas quando você pega a entrada do judiciário, a pessoa que está entrando ali e vai para as comarcas do interior, né? longíquas do interior, o salário é pouco. O salário é pouco. Absurdo. O salário é pouco. O salário é pouco. Calma, Meu mano. Deus Calma, mano. O salário é muito pouco. É pouco, 69 sim. 69 mil é pouco, salário sim. médio, PP. Médio. Pega os super salários e pega o menor, aí dá a média, mano. Eu tô falando, eu tô falando os salários de, de todos os juízes e magistrados que prestam o concurso público. E tudo isso para falar o seguinte... Não sei por que você tá rindo. Tudo isso para falar, falar o seguinte. É claro que tem que ter, tem que ter uma postura contra né, os super salários postura contra os benefícios que esses, que, esses, que esses juízes têm. Mas juiz no Brasil, na minha opinião, tem que ganhar muito bem. E quando as pessoas comparam, por exemplo, o custo do judiciário do Brasil com o PIB, é uma métrica errada pra caramba. Que é o isso? nosso judiciário... Eu te explico, eu te explico que quero ver se me rebater de forma técnica. O nosso judiciário, sob o aspecto da abertura, né, é muito melhor do que qualquer outro judiciário do mundo todo. Né? Eu não conheço uma justiça no mundo todo que uma dona de casa pode estar na justiça sem advogado para causas abaixo de 20 salários mínimos. Isso é mínimos. perfumaria. Eu não conheço. Para você, perfumaria. Para você, o, perfumaria. O que importa é o resultado. Para você, é perfumaria. O desempenho. Eu tô falando, eu tô falando, mano, da abertura. Sobre o aspecto da abertura. Perfumaria. Então, assim, Concluindo, então PP, se você colocar PP, a questão da abertura para analisar o judiciário do Brasil comparado com o mundo todo, é muito melhor do que o mundo todo. Perfumaria. Claro que tem um problema de segurança jurídica. Claro que tem problema da politização da eu... justiça. Essas são outras questões que a gente pode que abordar faz aqui. Com que a Mas eu prefiro, seja feita. eu prefiro, eu prefiro, na minha opinião, é uma que qualquer feita. cidadão possa procurar a justiça para ter o seu problema resolvido Bom. do que não tenha o acesso à justiça como nos Estados Unidos. Se que além... para você... Calma, mano. você falou pra caramba duas não, vezes. Não, não você tá... Pepe, falar, solta a bola, por favor. Concluindo, por favor. Ah. Ut... Consideração tu, tu, tu final. Tu falar o seguinte, se eu for comparar o acesso à justiça no Brasil, é muito mais avançado que o mundo todo. O mundo tem que aprender com o Brasil em relação ao judiciário. Claro que é um tá judiciário repetindo. que tem problemas. Maravilha, obrigado. Que absurdo. Vamos... Mano, é uma abertura feita. A gente porque precisa seguir além... adiante, mas por favor, concluindo, mano. Muito rápido. Se a, lei... se a lei não é igual para todos, não há abertura do sistema de justiça. Quando o poderoso, aquele que é próximo do poder tem um, um, um sistema de justiça favorável a si, e aquele que é distante... Você não entendeu o que eu falei. Estou falando da abertura, mano. E eu estou falando, falando que... Estou da abertura de você falando... buscar o judiciário para resolver os problemas corriqueiros não. do e dia a dia. eu estou falando Olha, que isso é fake quando é a lei fake. não é igual para todos. Não é fake, não é fake. nada mano, a ver, você está confundindo as não coisas. Não te interrompeu, mano, as concluindo, por favor. Bia, muitos assuntos ainda para a gente trazer. Não, eu não estou aqui para ficar de diretor de escola, inspetor aqui no, no parquinho, pô. Me ajuda a trazer o programa. Senhores... Inclusive, a gente tem os ouvintes aqui que sempre que ficam no vozeria. Enfim, não cabe a mim ficar aqui de monitor de, de pátio de escola. Mas, por favor, temos que sublinhar as diferenças. Mano, concluindo, por favor, tem muitos outros assuntos para a gente trazer. Não, o meu ponto é que a avaliação da qualidade de um sistema de justiça precisa se dar pela capacidade de fazer com que a lei seja igual para todos. Que a gente tem o um império da lei e não o um império do poderoso que ocupa um cargo. E a gente não pode construir isso com o um modelo do engana, que é um, um, um serviço privilégio é, do, da Inglaterra com o resultado do, de Gana. Então, não, não dá para fazer com que a sociedade pobre pague privilégios de um Estado rico.